ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமியில் இருந்த ஜோதி இந்த வீடியோவில் வந்து டுவெல்த் நியூ புக் பாலிட்டியில் ஆட்சி துறை அப்படின்ற ஒரு லெசனில் வந்து பாதி போட்டிருந்தேன் மீதி பேலன்ஸ் லெசனை இப்போ பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி வீக் டெஸ்ட் ஃபோருக்குள்ள கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக கொடுக்கல அது நான் டெலகிராம் சேனலில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பிடிஎஃபாக எடுக்கிறவங்க எடுத்து கொஸ்டின் மாதிரி அட்டன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வீடியோவாக என்னால் போட முடியல டைம் இல்லை அதனால் வீக் டெஸ்ட் ஃபைவ் கொண்டான போர்ஷன்ஸ் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த இந்த இதை பார்க்கலாம் இந்த லெசனை குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவியினால் மாநிலங்களவையின் அலுவல் வழி தலைவராகிறார் அப்போ குடியரசு துணைத் தலைவர் பட் பதவி பற்றி கூறுறது வந்து அறுபத்தி நாலாவது உறுப்பு அடுத்ததான் அவர் மாநிலங்களவை கூட்டங்களை நடத்துகிறார் ஸோ அவரோட பொறுப்புகள் பணிகள்னு பார்க்கும்போது குடியரசு துணைத் தலைவர் என்ன பண்ணுவார்னா மாநிலங்களவையோட கூட்டை கூட்டத்தை வந்து நடத்துகிறாரு மக்களவையில் சபாநாயகர் போன்றே இவருக்கு வந்து மாநிலங்களவையில் அதிகாரம் உள்ளது மாநிலங்களவையின் தலைவர் என்ற நிலையில் மட்டுமே இவர் வந்து ஊதியம் பெறுகிறார் ஏனெனில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பதவிக்கு என எந்த ஊதியமும் இல்லை ஸோ குடியரசுத் துணைத் தலைவருக்கு வந்து இங்கேருந்து ஊதியம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த விதமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வந்து நம்மளோட இந்திய இதில் வந்து கொடுக்கப்படல சட்டத்தில் வந்து கொடுக்கப்படல அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் குடியரசுத் தலைவரின் இறப்பு அல்லது பதவி நீக்கம் ஆகியவற்றின் காரணமாக காலியிடம் ஏற்பட்டால் அல்லது வேறொரு குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை குடியரசு துணைத் தலைவரே அந்த பதவியை கூடுதலாக வகிப்பார்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எத்தனை நாளைக்கு தொடரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆறு மாத காலங்களுக்கு இவர் வந்து குடியரசுத் தலைவராக இது பண்ண செயல்படுவார் இந்திய குடியரசுத் தலைவராக செயல்படும் போது குடியரசு துணைத் தலைவரின் ஊதியம் இதர படிகள் நாடாளுமன்ற முடிவுகள் படி பெறுகிறார் ஸோ இவருக்கு ஊதியங்கள் யார் வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாடாளுமன்றத்தின் படி செயல்படும் அதே நேரத்தில் அவர் மாநிலங்களவின் தலைவராக செயல்பட முடியாது ஏன்னா நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்து ஒரு பதவியில் தான் இருக்கணும்னு இருக்குது இல்லையா அதனால் அடுத்ததான் இந்திய அரசியமைப்பின் அறுபத்தி மூணு முதல் எழுபது வரையான உறுப்புகள் வந்து குடியரசு துணைத் தலைவர் பற்றியவை இதில் வர ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க தனியாக எழுதி வச்சு படிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஞாபகம் இருக்கும் பிரதமர் என்பவர் வந்து சமமான அமைச்சர்களில் முதன்மையானவர் அத்துடன் கேபினட் அமைச்சர்கள் குழு அமைப்பின் அடிப்படை தூணாகவும் உள்ளார் ஸோ பிரதமர் வந்து அடிப்படை தூணாக உள்ளார் அப்படின்னு சொன்னது வந்து மார்லே பிரபு அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஒன்றிய மத்திய அரசில் இரு முக்கியமான உறுப்புகள் உள்ளனு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்க்கும்போது ஒன்றிய சட்டமன்றம் அல்லது ஒன்றிய நாடாளுமன்றம் ஒன்றிய ஆட்சித்துறை அடுத்ததான் இந்திய அரசமைப்பின் நாலாவது பகுதியிலுள்ள ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் எழுபத்தி எட்டு வரையிலான உறுப்புகள் வந்து ஒன்றிய ஆட்சித்துறையை பற்றி கூறுகின்றது அதாவது மத்திய அரசை பற்றி கூறுற இது என்னன்னு கேட்கும்போது பகுதி நாலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு டு எழுபத்தி எட்டு வரைக்கும் அடுத்ததான் நியமனம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பிரதமரின் தேர்வு மற்றும் நியமனம் பற்றிய குறிப்புகள் எதுவும் அரசமைப்பில் இல்லை பிரதமர் பதவிக்கு நேரடி தேர்தல் எதுவும் இல்லை நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் பிரதமருக்குன்னு எந்த விதமான இதுவும் கொடுக்கப்படலை ஆனால் அரசமைப்பின் எழுவத்தி ஐந்தாவது உறுப்பு வந்து பிரதமரை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்வதாக கூறுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பிரதமரோட நியமனம் கூறு பற்றி கூறுகின்ற உறுப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எழுபத்தி ஐந்தாவது உறுப்பு அடுத்ததாக பணிகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பிரதமரின் முதன்மையானதும் முக்கியமானதுமான பொறுப்பு வந்து அவரது அமைச்சரவையின் உறுப்பினர்கள் பட்டியலை தயாரிப்பதே அவர் அந்த பட்டியலுடன் குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்து ஒப்புதல் பெற்றவுடன் அமைச்சரவை வந்து அமைக்கப்படுகிறது பிரதமர் விரும்பினால் ஒரு அமைச்சரை துணை பிரதமர் என அறிவிக்க முடியும் இப்போ இங்கே இருக்குது இல்லையா துணை சிஎம் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பிரதமரும் அவரோட விருப்பத்தின் பேரில் துணை பிரதமர் அப்படிங்கிறவரை வந்து அறிவிக்க முடியும் ஆனால் இன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து நமக்கு அந்த விதமான எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க அதாவது துணை பிரதமரோ இல்லாட்டா துணை முதலமைச்சர் பற்றி கொடுக்கல அவங்களோட விருப்பத்தின் பேரில் அமைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக பிரதமரின் முதன்மை நிலை கீழே தரப்பட்டுள்ள காரணிகளால் தெளிவாக்கிதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் இந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் மாநிலங்களின் கூட்டுக்குழு அணுசக்தி தலைமை குழு அது போன்ற இன்னும் பல குழுக்களின் தலைவரும் வந்து பிரதமர் தான் அடுத்ததாக ஆறாவது பாயிண்டில் ஒரு பிரதமர் பதவி விலகினாலோ அல்லது இறந்து விட்டாலோ அவரது அமைச்சரவையே இல்லாமல் போய்விடுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரதமர் இல்லைன்னா அந்த அமைச்சரவையும் கலைச்சிடுவாங்க புதுசாக எலெக்ஷன் கொண்டு வருவாங்க அது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஏழாவது பாயிண்ட்டு அமைச்சர்களுக்கும் குடியரசுத் தலைவருக்கும் இடையில் தொடர்பு பாலமாக இருப்
அதுபோன்று நாடாளுமன்றத்திற்கும் அமைச்சர்களுக்கும் இடையில் பாலமாக இருப்பவரும் வந்து அவரே அடுத்ததா பிரதமரோட அலுவலகம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதோட பொருள்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் இந்திய அரசின் உச்சகட்ட முடிவுகளை வடிவமைக்கும் நிலையில் உள்ள பிரதமர் அலுவலகம் வந்து அரசமைப்பால் குறிப்பிடப்படாத ஒரு அதிகார மையமாக திகழ்கிறது ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் பிரதமர் அலுவலகத்தை பற்றி கூறப்படலை இருந்தாலும் அதுதான் வந்து அதிகார மையமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு வந்து இந்திய அரசின் துறைகளில் ஒன்று என்ற தகுதி கொடுத்துருக்காங்க பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு இந்த அலுவலகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு உருவாக்கப்பட்டது அதாவது நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா உருவாக்கப்பட்டது இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் இது வந்து பிரதமரின் செயலகம் அதாவது பிஎம்எஸ் பிரைமரி பிரைம் பிரைம் மினிஸ்டர் செக்ரட்டரியேட் அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் இந்த அரசியல் ரீதியாக பிரதமரும் நிர்வாக ரீதியாக முதன்மை செயலரும் இதன் தலைமையாக செயல்படுவார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பிஎம்எஸோட ஹெட்டு யார் அப்படின்னு பார்த்தா பிரதமரும் அடுத்ததாக நிர்வாக ரீதியாக பார்க்கும்போது முதன்மை செயலரும் தான் அடுத்ததாக பிரதமர் அலுவலகத்தின் பல்வேறு பணிகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அரசாங்கத்தின் தலைவர் என்ற நிலையில் உள்ள பிரதமருக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வது அடுத்ததாக மத்திய அமைச்சகங்களுடனும் துறைகளுடனும் மாநில அரசுகளுக்கும் தொடர்பான தொடர்புகளை வந்து பராமரிப்பது இதுவும் வந்து பிரதமர் அலுவலகத்தோட பணிகள் தான் அடுத்ததாக நிதி ஆயோக் தேசிய வளர்ச்சி குழு இதுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வது அடுத்ததாக ஊடகங்களுடனும் பொதுமக்களுடனுமான பிரதமரின் தொடர்புகளை வந்து பராமரிக்கிறது ஸோ இதில் மற்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரீட் பண்ணிக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் அடுத்ததாக ஆறாவது வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநர்கள் அயல் நாட்டு தூதர்கள் போன்றவர்களுடன் இணக்கமான உறவுகளுக்காக பிரதமருக்கு உதவுவது அடுத்ததாக எட்டாவது பாயிண்ட் பாருங்கள் அமைச்சரவை அமைச்சரவை தொடர்பான விவரங்களை அமைச்சரவை செயலகம் நேரடியாக கையாள்கிறது ஆனால் அந்த அமைச்சரவை செயலகமும் பிரதமரின் வழிகாட்டுதலின்படி தான் செயல்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிரதமரோட அலுவலகத்தை பற்றி எது எதுக்கு முதன்மையானது அப்படின்ற மாதிரி அடுத்ததாக மத்திய அமைச்சர்கள் குழு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அரசமைப்பு எழுபத்தி நாலாவது உறுப்பின்படி குடியரசுத் தலைவருக்கு உதவவும் ஆலோசனை வழங்கவும் பிரதம அமைச்சரை தலைவராக கொண்ட ஒரு அமைச்சர்கள் குழு இருக்கும் ஸோ இதோட உறுப்பு வந்து எழுபத்தி நாலாவது அமைச்சர்கள் குழுவில் வந்து மூன்று வகையான அமைச்சர்கள் இருப்பாங்க யாரெல்லாம்னு பார்க்கும்போது கேபினட் அமைச்சர்கள் அமைச்சர்கள் அடுத்ததாக துணை அமைச்சர்கள் இந்த கேபினட் அமைச்சர்கள் வந்து கொள்கை முடிவுகள் எடுப்பாங்க மற்ற இரு பிரிவு அமைச்சர்களும் வந்து நிர்வாக பொறுப்புகளை வந்து மேற்கொள்வாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக அமைச்சர்கள் குழுவின் நியமனம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எழுபத்தி ஐந்தாவது உறுப்பின்படி குடியரசுத் தலைவரால் பிரதமர் நியமிக்கப்படுவார் அப்போ பிரதமரோட நியமனம் பற்றி கூறுற உறுப்பு வந்து எழுபத்தி அஞ்சாவது உறுப்பு அடுத்ததாக குடியரசுத் தலைவரின் விருப்பத்தின் பேரிலேயே அமைச்சர்கள் நியமனம் என்று கூறப்பட்டாலும் நடைமுறையில் அவர்கள் பிரதமராலேயே தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் ஸோ பிரதமர் தான் வந்து எனக்கு வந்து இவர் வந்து அமைச்சராக வரணும் இந்த துறைக்கு அப்படின்னு அவர் தான் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்வார் அவர் சொல்லாத யாரையும் வந்து குடியரசுத் தலைவரை நியமனம் செய்ய முடியாது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக நிழல் அமைச்சரவைனா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நிழல் அமைச்சரவை எங்கே செயல்படுதுன்னு பார்க்கும்போது இங்கிலாந்தில் இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எதிர்கட்சிகள் இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து ஒவ்வொரு துறையிலும் உள்ள விவகாரங்களை பற்றி ஆராய தமது உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு குழுவை வந்து அமைக்கிறது இதன் மூலம் எதிர்கட்சிகள் வந்து அரசு தொடர்பான பிரச்சனைகளை தெளிவாக அறிஞ்சிக்கிறதுக்கும் அரசினை விழிப்பாக இருக்க செய்யவும் முடிகிறது இது வந்து நிழல் அமைச்சரவைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எங்கே செயல்படுதுன்னு கேட்டால் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இங்கிலாந்தில் அடுத்ததாக அமைச்சர்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு பொறுப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசமைப்புப்படி அமைச்சர்கள் வந்து தனியாகவும் கூட்டாகவும் மக்களவைக்கு பொறுப்பானவர்கள் கூட்டு பொறுப்பு என்றால் அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அனைத்து அமைச்சர்களும் கூட்டாக மக்களவைக்கு பொறுப்பானவர்கள் ஆகின்றனர் என்று பொருள் அனைத்து அமைச்சர்களும் வந்து பொதுவெளியில் தங்களுக்குள்ளான வேறுபாடுகளை வெளிக்காட்டக்கூடாது என்பதும் இதன் பொருள் எனலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையிலும் பொது நிகழ்விலும் அனைத்து அமைச்சர்களும் அரசின் நிலைப்பாட்டை ஒருமித்து ஆதரிக்க வேண்டும் ஸோ அரசு என்ன சொல்லுதோ அதை தான் வந்து அனைத்து அமைச்சர்களும் கேட்கணும் அதை தான் இங்கே வந்து சொல்ல வந்திருக்காங்க அடுத்ததாக குடும்ப அமைச்சரவை அப்படின்றத பற்றி என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க குடும்ப அமைச்சரவை என்பது அமைச்சரவைக்குள்ளேயே ஒரு சிறு குழுவாக செயல்படும் அமைச்சர்களின் குழு தான் இது இதை வந்து முறைசாரா குழுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உண்மையான அதிகார மையம்னு கூட சொல்கிறாங்க குடும்ப அமைச்சரவையை அடுத்ததாக இந்தியாவின் ஒவ்வொரு பிரதமருக்கும் இப்படி ஒரு அமைச்சரவை குழு இருந்துள்ளது முக்கியமான அரசியல் பிரச்சனைகளில் முடிவுகள் எடுப்பதில் இரகசியத்தை பாதுகாக்க பிரதமருக்கு இந்த
அடுத்தது மத்திய அமைச்சர்கள் குழு கொடுத்துருக்காங்க அமைச்சரவையில் ஓர் உட்குழுவாக இது இருக்கிறது அமைச்சரவையிலிருந்து அமைக்கப்படும் இது உட்குழு அரசமைப்பில் குறிப்பிடப்படாத ஒன்றாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உச்சமான ஆட்சிக்குழுவாக அமைச்சரவை குழு விளங்குகிறது அமைச்சர்கள் குழுவின் கருவாக இது செயல்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக அமைச்சர்கள் குழுவின் செயல்பாடுகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸு ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துடலாம் உயர்ந்தபட்ச முடிவுகளை எடுப்பதற்கான மற்றும் கொள்கைகளை வகுப்பதற்கான அதிகாரம் பெற்ற அமைப்பாகும் எதுன்னு கேட்டால் இந்த அமைச்சர்கள் குழு தான் அடுத்ததாக இது அனைத்து முக்கியமான சட்ட நிதி மற்றும் வெளியுறவு விவகாரங்களையும் கையாளுகிறது அமைப்பு ரீதியான அனைத்து நியமனங்களையும் மூத்த செயலக நிர்வாகிகளையும் இது கட்டுப்படுத்துகிறது அடுத்ததாக நாடாளுமன்றம் நடைபெறாத போது அவசர சட்டங்களை பிரவிப்பார் இல்லையா அந்த அவசர சட்டங்களை குடியரசுத் தலைவருக்கு பரிந்துரைக்கிறதும் இது தான் அடுத்ததாக விசாரணை குழுக்களை நியமிக்கிறது ஸோ திடீர்னாப்பில் கமிட்டிஸ் போடுறாங்களா இதை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்கு அப்படின்ற அந்த மாதிரி குழுக்களை நியமிக்கிறதுக்கும் இது தான் வந்து முக்கியமானது அடுத்ததாக நெருக்கடி நிலை பிரகடனம் இருக்கு இல்லையா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி அறுபது அந்த மாதிரி நெருக்கடி நிலையில் வந்து மக்களவையை கலைத்து நாடாளுமன்ற கூட்டங்களை முடித்து வைக்க அல்லது ஒத்தி வைக்குமாறு குடியரசுத் தலைவருக்கு பரிந்துரை செய்யறதும் இந்த குழு தான் சொல்கிறாங்க அமைச்சரவை குழு செயலர் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அமைச்சரவை குழுவில் உள்ள ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் உதவி செய்ய ஒரு செயலர் இருப்பார் அத்தகைய அமைச்சரவை குழு செயலர்களின் முதன்மை இடம் வந்து முதன்மை செயலருக்கு தரப்பட்டுள்ளது உயர் தேர்வு குழுவின் தலைவராக அவர் இருப்பார் அக்குழு தான் மத்திய அமைச்சக த மத்திய தலைமைச் செயலகத்தின் இணை செயலர்களை நியமிக்கும் அந்த முதன்மை செயலர் தான் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் தலைமை செயலர்களின் மாநாடுகளுக்கு தலைமை வகிக்கிறார் ஸோ இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அமைச்சரவை குழு செயலர்களை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதனோட முதன்மையை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க நிர்வாகத்தின் அனைத்து அம்சங்களிலும் கொள்கைகளிலும் பல்வேறு நிர்வாக துறைகளுக்கும் நிர்வாக பிரிவினருக்கும் அரசியல் அமைப்புகளுக்கும் இடையில் தொடர்பாக செயல்படுபவரும் முதன்மை செயலரே ஆவார் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது முதன்மை செயலரோட ட்யூட்டிஸ் என்னன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஆட்சித்துறை மாநிலங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசமைப்பின் ஆறாவது பகுதியில் உள்ள நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு முதல் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு வரை வந்து மாநில நிர்வாகத்தை பற்றி சொல்லுறது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நாலாவது பார்த்தோம் நாலாவது பகுதி வந்து மத்திய அரசு இதில் ஆறாவது பகுதி வந்து மாநில அரசு அடுத்ததாக ஆறாவது பகுதியில் காணப்படும் இப்பிரிவுகள் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு பொருந்தாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அரசமைப்பு வந்து முந்நூற்றி எழுவதாவது உறுப்பின்படி அம்மாநிலம் சிறப்பு நிலை கொண்ட ஒன்றாகவும் தனக்கென தனி அரசமைப்பை கொண்ட ஒன்றாகவும் உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை இப்போ வந்து முந்நூற்றி எழுவதை நீக்கிட்டாங்க இல்லையா அதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நாலாவது சாரி ஆறாவது வந்து மத்திய அரசுன்னு சொ மாநில அரசுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அஞ்சாவது வந்து மத்திய அரசாக வரும் நான் உங்களுக்கு அதை மாற்றி சொல்லிட்டேன் நாலாவதுன்ட்டு அடுத்ததாக ஆளுநரின் தேர்வு முறை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அரசமைப்பின் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாவது உறுப்பு வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு ஆளுநர் இருப்பார் அப்போ ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு ஆளுநர் இருப்பார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாவது உறுப்பு இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு ஆளுநரே வந்து ரெண்டு மாநிலங்களுக்கு இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் கொண்டு வரப்பட்டது சட்டம் அது எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஆளுநரின் நியமனம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மாநில ஆளுநர் வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் அப்போது மாநில ஆளுநரோட நியமனம் பற்றி சொல்கிற உறுப்பு வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு அடுத்தது அதுக்குண்டான தகுதிகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக பதவி மற்றும் காலம் அப்போ ஆளுநரோட பதவி காலம் பற்றி கோரும் உறுப்பு வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே தனியாக ஒரு பேப்பரில் எடுத்து வச்சு படிங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இந்திய அரசமைப்பின்படி மாநில அரசமைப்பு மற்றும் நிர்வாக தலைவராக ஆளுநர் இருக்கிறார் மாநில நிர்வாகத்தின் ஆட்சி பொறுப்பு வந்து ஆளுநரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தின் அனைத்து ஆட்சி நடவடிக்கைகளும் அவரது பெயரால் நடைபெறுகின்றன ஆனால் நடைமுறையில் வந்து மாநிலத்தின் உண்மையான செயல் அதிகாரங்கள் முதலமைச்சரின் தலைமையிலான அமைச்சர்கள் குழுவிக்கே உள்ளது ஸோ இது தெரியும் இல்லையா அடுத்ததாக ஆளுநரோட அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நிர்வாக அதிகாரங்கள் பற்றி பார்க்குறோம் ஆளுநர் வந்து மாநில அரசின் நிர்வாக தலைவராக உள்ளார் ஆளுநரின் நிர்வாக அதிகாரம் வந்து அவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருக்கு கீழுள்ளவர்களாலோ நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது உறுப்பின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நிர்வாக அதிகாரம்னாலே வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது உறுப்பு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
அடுத்து தான் இதை கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே இது ஸ்ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் ஆல்ரெடி ரிப்பீட் ஆர்டர் தான் ஆகுது நம்ம படித்தது தான் ஆல்ரெடி அடுத்ததாக சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் இதுவும் வந்து நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் படி சொல்லப்படுது அடுத்ததாக இங்கே ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் சட்டம் இரநூத்தி பதிமூணின் படி கீழ் சட்டமன்றம் அமர்வில் இல்லாத காலங்களில் ஆளுநர் வந்து சட்டங்களை பிறப்பிக்கலாம் இதுதான் வந்து அவசர சட்டம்னு சொல்கிறோம் எனினும் இத்தகைய அவசர சட்டங்கள் தொடர்வதற்கு அதை ஒரு சட்டம் இயற்றியிருக்காரு அந்த சட்டம் வந்து தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கணும் அப்படின்னா அது மாநில சட்டமன்றம் மீண்டும் கூடியதில் இருந்து ஆறு வாரங்களுக்குள்ளே வந்து அது அங்கீகரிக்கப்படணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் மாநில சட்டமன்றம் இரண்டு அவைகளை கொண்டிருந்தால் அதன் மேலவைக்கு ஆறில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்களை வந்து இலக்கியம் அறிவியல் கட்டுரை இயக்கம் சமூக பணி போன்றவற்றில் சிறப்பு அறிவும் அனுபவமும் உள்ளவர்களை நியமிக்கலாம் அத்துடன் கீழவைக்கு வந்து ஆங்கிலோ இந்திய பிரதிநிதியும் வந்து நியமிப்பார் இதுவும் வந்து ஆளுநரோட ஒரு ஒர்க்கு தான் அடுத்ததான் நிதி அதிகாரங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் நீதித்துறை அதிகாரங்கள் இதெல்லாமே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட் இந்த லெசனோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம் இல்லையா அதை தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க விருப்ப அதிகாரங்கள் இதெல்லாமே வந்து ஜி ஸ்ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அவசர நிலையை பிரகடனம் செய்யும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவர் என்ன பண்ணலான்னா ஆளுநர் வந்து இந்த மாதிரி மாநிலத்தோட நிலைமை வந்து மோசமான நிலையாக இருக்குது அப்படின்னு குடியரசுத் தலைவருக்கு பரிந்துரை செய்யலாம் உங்களோட ஆட்சியை இங்கே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அந்த இதை கொண்டு வர்றதுக்கு உண்டான உறுப்பு வந்து முந்நூற்றி மாநில அவசர நிலை பிரகடனம் அடுத்ததாக தலைமை வழக்கறிஞர் அதாவது மாநிலத்தில் வந்து சொல்லும்போது அட்வொகேட் ஜெனரல்னு சொல்லுவாங்க மத்திய அளவில் பார்க்கும்போது அட்டார்னி ஜெனரல்னு சொல்லுவாங்க இதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞருக்கு இணையாக ஒரு அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் நியமிக்கப்படுகிறார் உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாகும் தகுதியுடையவர்களையே ஸோ எந்த விதமான தகுதி இருக்கணும்னு பார்த்தா உயர்நீதிமன்றத்தோட நீதிபதியாகும் தகுதியுடையவர்களையே ஆளுநர் வந்து தலைமை வழக்கறிஞராக தலைமை வழக்கறிஞராக நியமனம் செய்கிறார் அதாவது அட்வொகேட் ஜெனரல் அடுத்ததான் முதலமைச்சரின் நிலை அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசியமைப்பின் நூற்றி அறுபத்தி நாலில் ஒன்றாவது உறுப்பின் படி மாநிலத்தின் முதல்வர் நியமிக்கப்பட வேண்டும் அப்போ மாநிலத்தோட முதல்வர் பற்றி குறிப்பிட்ட ஒரு உறுப்பு வந்து நூற்றி அறுபத்தி நாலு அடுத்ததான் முதலமைச்சரின் அதிகாரங்களும் பணிகளும் அப்படின்னு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் மாநில அமைச்சர்கள் குழு அமைச்சர்கள் குழு நியமிக்கப்படுவதை பற்றி கூறும் உறுப்பு வந்து நூற்றி அறுபத்தி மூணில் ஒன்று ஸோ நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே தனியாக எழுதி வச்சு படிங்க அப்போ தான் ஞாபகம் இருக்கும் மாநில அமைச்சரவையின் பதவி காலம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆளுநரின் விருப்பம் உள்ளவரை அமைச்சர்கள் பதவியில் தொடரலாம் ஆனால் நடைமுறையில் முதலமைச்சரின் விருப்பம் உள்ளவரை அமைச்சர்கள் பதவியில் தொடர்வர் எனவே அமைச்சர்கள் வந்து தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும் வந்து முதலமைச்சருக்கு பொறுப்பானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா முதலமைச்சர் வந்து நீங்கிட்டாருன்னா அந்த அமைச்சரவையே கலைக்கப்படும் இல்லையா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததான் வந்து அறிஞர் பொருள் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து அரசின் அரசமைப்பு தலைவர் அடுத்ததா ரெண்டாவது கொஸ்டின் எவ்வாறு இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர் தனது பதவி காலம் முடிவடைவதற்கு முன்பு தனது அலுவலகத்தில் இருந்து நீக்கப்படலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து நாடாளுமன்றத்தோட இரண்டு அவைகளிலும் அதாவது மக்களவை மாநிலங்களவை இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டுலேயும் வந்து கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக தான் வந்து அவர் நீக்கப்பட முடியும் மூணாவது கொஸ்டின் குடியரசுத் தலைவரின் மரணத்தின் போது குடியரசு துணைத் தலைவர் எவ்வளவு காலம் குடியரசுத் தலைவர் பதவி வைக்கலாம்னு கேட்டிருக்காங்க அதிகபட்சமாக ஆறு மாதங்கள் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் அடுத்ததான் நாலாவது குடியரசு துணைத் தலைவரின் தேர்தல் தொடர்பாக யார் முடிவு செய்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாடாளுமன்றம் அஞ்சாவது கொஸ்டின் கேபினட் அமைச்சரவையில் எந்த அமைச்சர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் அப்படின்னு கேட்காங்க கேபினட் தகுதியுள்ள அமைச்சர்கள் ஆறாவது கொஸ்டின் குடியரசுத் தலைவருக்கும் அமைச்சர்கள் குழுவினருக்கும் இடையேயான தகவல் தொடர்பு பாலமாக இருப்பவர் வந்து பிரதமர் ஏழாவது மக்களவையில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்னு கேட்டிருக்காங்க ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு எட்டாவது கொஸ்டின் பாதுகாப்பு படைகளின் தலைமை அதிகாரி வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ஸோ முப்படைகளின் தளபதினு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அடுத்ததாக ஒம்பதாவது மாநிலங்களவையை தலைமை வகித்து நடத்துபவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க தலைவர் அதாவது குடியரசு துணைத் தலைவர் அடுத்ததாக ப
பதினோராவது கொஸ்டின் இந்திய அரசமைப்பின் கீழ் மக்களவையின் நிலை வந்து உயர்ந்த நிலை பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் பின்வரும் அவசர நிலைகளில் எது இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை என்று கேட்டிருக்காங்க ஸோ நிதி நெருக்கடி ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி வந்து இது வரைக்கும் அறிவிக்கப்படலை சாரி த்ரீ சிக்ஸ்டி இது வரைக்கும் அறிவிக்கப்படலை நிதி நெருக்கடினால் உண்டாகும் அவசர நிலை இது வரைக்கும் அறிவிக்கப்படலை அடுத்ததாக பதிமூணாவது கொஸ்டின் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் வந்து யாரை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கலை இலக்கியம் சமூக சேவை போன்றவற்றில் சிறந்து விளங்குபவர்களை வந்து நியமிப்பார் அடுத்ததாக பிரதமர் எதன் தலைவர்னு கேட்டிருக்காங்க அரசாங்கத்தின் தலைவர் பதினஞ்சாவது அமைச்சரவையின் உறுப்பினர்கள் எங்கு கூட்டாக பொறுப்பேற்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது மக்களவையில் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சது இதோட முன்னாடி உள்ளது பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் தேங்க்யூ